Salut les Intellinotes, c'est une vidéo un peu spéciale que je fais avec Nico, euh, notamment parce que ça va être la dernière qu'on va faire ensemble sur cette chaîne, comme ça, parce que bah, pour aller droit au but, la stratégie a changé chez Intellifox et euh, Nicolas ne va plus continuer à produire des vidéos pour Intellifox, ne va plus continuer à animer la chaîne. Dans cette vidéo, on va vraiment tout voir, tout comprendre pourquoi j'en suis arrivé à cette décision et euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour Nico, pour la suite, pour lui Quand on est entrepreneur, on est obligé d'essayer des choses, on est obligé de voir son business, de voir des opportunités et d'essayer en fait d'investir dans des parties. Et la dure vie d'entrepreneur, c'est aussi de pouvoir prendre la décision au bout d'un moment de se dire non, ça ne marche pas, il faut changer les choses, il faut arrêter, il faut continuer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Nico. J'ai saisi l'opportunité de Nico qui venait vers moi et qui avait un bagage technique qui pour moi était exceptionnel par rapport à ce qu'il demandait en retour. Et très vite du coup, il a pris la, la main sur la, la chaîne YouTube et le but c'était de faire grossir la chaîne YouTube, de produire du contenu de qualité. Et du côté de Nico en fait, il n'y a eu aucun problème en termes de qualité du travail, en termes d'implication. Je pense qu'en termes de stratégie, il n'y a pas eu non plus d'erreur massive de ce qu'on a fait, de comment on s'est organisé. Mais un an après, qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas un réel impact sur Intellifox, il n'y a pas une réelle explosion du nombre d'abonnés sur YouTube. Il y a un moment où juste la stratégie doit s'arrêter et on doit aller de l'avant. C'est pas simple. C'est pas facile, mais c'était une superbe expérience et euh, je regrette rien de, de cette année de travail, euh, en tout cas à tes côtés pour Intellifox. On a amélioré au fil des mois euh, les vidéos, on a essayé de changer aussi la façon de faire le montage des vidéos. Le cœur d'Intellifox, il ne faut pas l'oublier aussi, bah, le cœur du business, c'est Intellifox. L'objectif de la chaîne YouTube, c'était de pouvoir aimanter et d'attirer vers Intellifox. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que bah, concrètement, la chaîne YouTube n'attire pas spécifiquement forcément des Intellinot euh, YouTubers vers Intellinot Intellifox. Et bah forcément, pour Conrad, il y a cet intérêt de est-ce que je vais continuer à investir de l'argent pour faire vivre une chaîne YouTube qui, au final, concrètement, sur mon logiciel, ça ne fait pas plus que ça. C'est vrai qu'Intellifox, à un moment, quand j'en parlais avec d'autres euh, entrepreneurs, je leur disais en fait, moi, je vois Intellifox comme une, une chaîne YouTube, donc une chaîne de télévision avec un logiciel. J'avais l'impression que c'était ça qui faisait marcher le logiciel, c'était le fait d'avoir une chaîne YouTube qui, qui ramène du trafic organique de gens qui recherchent des choses sur Amazon pour ré résoudre des problèmes dans sa centrale, par exemple, et qui rebasculent après sur tiens, c'est quoi Intellifox La réalité, c'est que en fait on n'est pas une chaîne de télévision qui a un logiciel on est un logiciel qui a une chaîne de télévision et donc la chaîne youtube elle doit vraiment servir à parler du logiciel et moi ce que je ressens comme signal aujourd'hui c'est que dès que je parle sur youtube de nouvelles fonctionnalités c'est là où il y a de la réponse on est là pour faire un logiciel et c'est ça que les unités les nôtres veulent c'est des améliorations sur le logiciel qu'est ce que ça implique juste sur la chaîne youtube en termes de contenu pour la suite il n'y aura plus de webinaires toutes les trois semaines il n'y aura plus de vidéos toutes les semaines parce que tout simplement moi je vais me focaliser comme nicolas dit sur le logiciel sur produire de la valeur et créer des vidéos ça prend énormément de temps et donc le faire de manière forcée ça prend aussi du temps et de l'énergie qu'on que je consacre pas à autre chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'il continuera à y avoir des vidéos, donc ne vous désabonnez pas de la chaîne maintenant. <rire> continuera à y avoir des vidéos, mais elles seront beaucoup plus naturelles et organiques à propos du logiciel et à propos des évolutions du logiciel. Il y aura beaucoup moins en fait d'exploration de l'extérieur. Donc tout ce qui sera vraiment dans le giron Intellifox, ces tutoriels du salaire central pour résoudre des problèmes des Intellinotes, ce sera là. Ça me fait penser aussi qu'un un élément très technique et très concret qu'il faut comprendre aussi qui m'a poussé à prendre cette décision, c'est tout simplement la trésorerie. Quand je regardais la trésorerie d'Intellifox, ça fait trois mois en fait que j'ai pas pu me verser de salaire. Et là, moi, je ne me retrouvais plus de manière globale. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à, à prendre cette décision. C'est un ensemble de facteurs. C'est expliqué, c'est justifié. Et à un moment donné, il faut aussi que tu penses à toi, à ta santé aussi. Dans beaucoup de contenus euh, business, on parle de réussite, on parle de « ouais, euh, vous allez y arriver, vous êtes fort », mais ça, c'est la petite partie mystique, c'est toute l'énergie et, et la santé mentale et la santé physique qu'on qu peut laisser derrière aussi. Mais bon, on a quand même passé une bonne année ensemble, 12 mois qui ont été productifs, ouais. on a produit beaucoup de vidéos. Il y a eu tellement de choses, mais après, voilà, c'est vrai qu'avec le recul et quand il réfléchit, c'est à chaque fois qu'on faisait les plus grosses stats ou les, les plus grosses vues, c'était quand on parlait de Daily Fox avec des mises à jour, des nouvelles fonctions, euh, l'annonce de nouvelles fonctionnalités. Ouais. Euh, je vais juste montrer du coup ce graphe du nombre d'abonnés depuis toujours d'Intellifox. Donc là, actuellement, au moment où on fait cette vidéo, on a 1456 abonnés. Et ce que je voulais vraiment montrer, c'était cette courbe en fait. Le 25 mai 2020, il y avait zéro abonné. Et aujourd'hui, donc on en a 1456, le 30 mars 2022. Cette courbe, quand on la regarde, 
La question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que Nicolas est apparu et qu'est-ce que ça a changé sur la chaîne Donc, si on regarde, il est arrivé à ce moment-là. Et en fait, le but de ça, c'était vraiment que ça s'accélère. En fait, la croissance, elle est juste linéaire. Et la, les seules choses qui viennent l'influencer, c'est est-ce qu'on fait de la pub payante. Un autre point aussi que j'ai pas évoqué avec toi, Nicolas, jusqu'à présent, c'est que le but d'Intellifox, c'est aussi de grossir sur le plan international. C'est de grossir au-delà des frontières d'origine de la France, d'arriver à aller plus loin. Donc moi, les sous que j'investis en tant qu'entreprise pour produire du contenu en français, bah, c'est des sous que je n'investis pas pour produire du contenu en anglais qui toucherait énormément de plus de monde. Le marché français des vendeurs sur Amazon, c'est 1% du marché global. En tant qu'entrepreneur, c'est pas logique d'investir dans ce 1% où euh, Intellifox est déjà établi, il y a déjà des choses. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est mieux de diffuser plus largement la page officielle d'Intellifox, surtout qu'en plus, tu t'es cassé la tête pendant des mois à faire une landing page. Donc, euh, ça serait peut-être bien que maintenant, tu puisses investir pour la diffuser dans le monde entier. Conquérir le cœur euh, Intellinot de d'autres pays. Actuellement, c'est une de mes difficultés. J'arrive pas à reproduire ce que j'ai réussi à créer sur la France. J'arrive pas du tout à le reproduire à l'étranger. J'arrive pas à trouver des distributeurs. Je n'arrive pas à trouver un rythme ou quelque chose qui m'emmène vers ça. Donc c'est une de mes priorités et une de mes plus grosses difficultés actuellement. J'ai pas encore trouvé l'adéquation parfaite entre le produit et le marché. J'arrive à transmettre ça à travers Olivier Alain, à travers les vidéos, à travers pas mal de choses en France. Les gens arrivent à comprendre pourquoi Intellifox c'est intéressant, mais ça ne vient pas naturellement et ça demande des efforts trop élevés par rapport à s'il y avait une réelle adéquation entre le marché et le logiciel. Le logiciel est intéressant, mais pour moi il demande d'être encore amélioré et approfondi. C'est le travail que je fais avec les pubs, c'est le travail que je fais avec le contenu à plus, avec toute ma roadmap d'Intellifox. Mais en vrai, pour moi, c'est ça le vrai truc qui va accélérer les choses, c'est d'avoir le product market fit et d'avoir mes efforts qui sont dans cette direction-là. Ça va simplifier euh, tout le reste. Ouais, c'est ça le plus compliqué. C'est plus que de faire des vidéos sur euh, vous en tant que vendeur sur Amazon. C'est sûr que ça aide le contenu qu'on faisait, ça aide les Intellinotes. Parce qu'on a quand même produit des choses pour les aider, mais il n'y a pas eu cet effet aimant, le déclic de « ok, je m'abonne à Intellifox ». Ouais, c'est ça, cette non, mécanique, elle n'y était pas. Et je pense qu'aussi une chose que les gens de l'autre côté de l'écran ne peuvent pas forcément comprendre, c'est le temps qu'on passe à créer ces vidéos, mais ouais. c'est un truc de fou. Ah ouais. C'est que même en taillant toi, donc ton rôle, c'était assistant marketing. Tu étais là vraiment pour tout ce qui a été production de vidéos, on travaillait ensemble sur le script, le tournage, le montage, la post-production, la communication. C'est un boulot de dingue. Pour produire une vidéo de 3 minutes, en gros, il y a une semaine et demie de travail. Et euh, moi, ça me prenait aussi du temps, ça me prenait du temps pour structurer le travail, créer des cycles, avoir des réunions avec toi, valider les scripts, les améliorer, valider les miniatures, valider la com, énormément de travail. Et pour quelle récompense au final bah Juste beaucoup de fatigue et pas beaucoup de résultats. Donc. Et en fait, c'est ça qui est dur aussi quand tu as une petite structure et que tu es tout seul. Tu, tu peux pas totalement déléguer en fait parce qu'il bah, y a une partie où il faut quand même que tu aies un, un regard, un œil aussi. Quand on est entrepreneur, on a aussi une attention aux détails. C'est une qualité qui est essentielle. Si tu laisses complètement les choses partir, bah, ça ne te correspond plus. Et bah, ça, forcément, l'attention aux détails, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et... Je ne suis pas un patron euh, parfait parce que j'arrive pas à vraiment lâcher le contrôle complètement. C'est pas ce très facile. Ouais, ouais. Ce qui est sûr, c'est que tout le travail que tu as produit, il était de très très bonne qualité. Et donc aujourd'hui, tu vas peut-être plus travailler pour Intellifox, mais tu as d'autres projets, d'autres choses que tu aimerais faire. Ouais. Sachez que je propose mes services pour la création de fiches produits, hein, que ce soit bah, sur Intellifox de préférence du coup, mais euh, je peux le faire aussi en dehors, mais je propose mes services pour créer une fiche produit de A à Z, donc les textes, les images, euh, contenu à plus, création de store Amazon, ce que vous voulez. Il suffit de me contacter. Si dans la description, on peut mettre mon, mon mail, comme ça... Euh, ah, je ne sais si pas. Mais... pas. <rire> si, ah. si, il y aura, il y aura <rire> le lien dans la description. Euh, N'hésitez pas à y aller. Je voulais faire une promotion de lancement, c'est ça pour euh... Ouais, et du coup, euh, bah, là, pour les Intellinotes qui regardent, euh, jusqu'au 30 avril... Alors, je ne sais pas quand la vidéo elle sortira, mais euh, voilà, sinon je m'adapte de toute façon. Vous m'envoyez un message, moi je suis un peu comme Courad, en fait, je suis un peu gentil. Alors, euh... <rire> mais là, je fais moins 15% euh, pour, euh, pour les Intellinotes. Donc, de, de, de base, selon ce que vous voulez, euh, je fais le cash moins 15% et après, il euh, y a des petits bonus de remise euh, complémentaires. Et à côté de ça, je vais lancer ma petite chaîne YouTube euh, pour, euh, on va dire, entre guillemets, euh, continuer ce que je faisais avec Intellifox, mais à ma sauce. Et d'ailleurs, il y a très forte chance que vous retrouverez Cora de temps en temps sur ma chaîne. Oui, oui, je participerai euh, de manière euh, sporadique. Tous les services que tu proposes, moi, je touche absolument rien. Intellifox ne touche absolument oui, rien depuis, euh, depuis toujours. Voilà, donc c'est la valeur pure du Nico. Vous retrouvez les liens dans la description à la fois pour tes offres de création de fiches produits 
et ouais, pour ta chaîne YouTube. Parce qu'en fait, avant de travailler avec Intellifox, j'avais déjà dans les bagages de faire ce truc-là. Mais maintenant, avec l'expérience Intellifox, bah, c'est encore mieux parce que je vais pouvoir raconter plus de choses et ça va être plus intéressant, je pense. Donc, le lien est dans la description. Il faut y aller dès voilà. maintenant. Nico entreprend. Abonnez-vous. C'est parti. Abonnez-vous. <rire> L'entrepreneur qui nous regarde, <rire> si jamais vous voulez travailler à long terme avec moi, que ce soit bah, en freelance ou en CDI, bah, faites vos propositions. Vous avez mon book sur la chaîne Intellifax. <rire> vous voyez à peu près ce que je peux faire. Vous n'avez pas le backstage, forcément, mais ça, ça se discute. Mais voilà, moi, je ne suis pas fermé. Je, je vais commencer à faire les choses un peu de mon côté. Mais je suis euh, complètement ouvert pour des propositions, pour euh, des collaborations, pour euh, ce genre de choses. Et en tout cas, je ferai mon maximum pour vous aider. On va progresser ensemble. Moi, l'idée de ma chaîne YouTube, c'est ça. Ça va être, on progresse ensemble. Je suis comme vous. Voilà. Ça va être l'âme euh, de, de ce contenu-là. C'est on progresse ensemble. Je vais vous proposer des outils. Sachez que ça sera purement bienveillant et qu'il euh, y a le côté business, oui, mais ce n'est pas euh, du forcing. Bah en tout cas, Nicolas, euh, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, merci beaucoup pour tout ce temps que tu as consacré à Intellifox. Merci pour ton rien. professionnalisme, pour ton application, pour tout ce que tu as réussi à produire. Et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et aucun doute que tu as accumulé des compétences qui vont te servir et que tu vas pouvoir monnayer. Nico, je te laisse terminer cette dernière vidéo où tu apparais... Euh, en tant que Nico d'Intellifox. Je voulais remercier tous les Intellidotes de m'avoir accepté, de m'avoir euh, suivi aussi quelque part au travers euh, le contenu Intellifox. J'espère vous retrouver euh, du coup bah, de, de, dans mon contenu. Euh, J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit qu'ils m'appréciaient. Ça m'a fait super plaisir. Donc, euh, bah, j'espère que ça va continuer. Et, euh... Allez retrouver Nicolas <rire> sur Nico Entreprend. Le lien est dans la description. Nico, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Bye, à bientôt. Ciao.